sì, c'è quello che c'è. Forse e dopo è di fianco, alla, di fianco alla, alla linea, se lo vuoi salutare. In questo momento sto parlando con qualcuno di Grazie, sono a quella direzione. Dunque, buonasera, grazie infinitamente a tutti di essere accorsi numerosi e vi ringrazio davvero, vivamente. Eh, naturalmente ringrazio la dottoressa Anna Manfron che ci ha ospitato in questa splendida sala. Ringrazio il dottor eh, Ruggero Ruggeri, senza l'aiuto del quale eh, tutta la parte tecnica non avrebbe potuto avere luogo e, e, e anche altro. Eh, ringrazio naturalmente mh, i librai dei Modo Infoshop per aver portato alcune copie eh, al banchetto qui eh, all'esterno. Ringrazio naturalmente i tre relatori che hanno accettato di venire a chiacchierare un po' eh, su questo libro, e Paolo Valesio, ehm, poeta, romanziere, critico, eh, autore di una assai vasta opera eh, con tutta una lunga storia eh, accademica eh, oltreoceano eh, in prestigiose università eh, Maria Luisa Vezzali poetessa, critica e eh, docente di italiano latino al nostro liceo Galvani e Franca Zanelli eh, francesista eh, autrice di eh, molte pubblicazioni critiche eh, e anche peraltro eh, credo di recente non so se sia un primo no, ecco va bene allora anche autrice di eh, romanzi eh, ringrazio davvero eh, i tre relatori e darei la parola a Franca Zanelli appunto mi sentite? Grazie mille di essere qui, grazie a Ferdinando di avermi chiesto di venire e di parlare. Sono qui per trasmettervi le mie impressioni di lettura eh, rispetto a un libro molto bello, un libro intenso, un libro diverso, molto colto, dove Ferdinando Amigoni ha scelto come oggetto di indagine quattro autori, alcuni dei quali credo che siano proprio i suoi prediletti, e, e, e un fotografo, gli, gli autori sono... Corrado Alvaro, Vladimir Nabokov, Georges Perec, Gianni Celati e Luigi Ghirri, fotografo. Ecco, con loro Ferdinando eh, è voluto partire alla ricerca di quel valore magico che l'ombra della scrittura molto spesso abilmente nasconde. Si tratta di un itinerario molto, molto personale e molto ispirato per un libro che lo si sente nel profondo è frutto di appassionate letture e di ancora più appassionate riletture dovete infatti sapere che Amigoni ha un occhio allenatissimo di ogni pagina vede davvero tutto ed è particolarmente a suo agio mentre lavora sulla parte d'ombra di un testo perché l'ombra, lo sappiamo, è una grande narratrice una grande Sherazade Genera visioni, rêverie, fantasmi, romanzi, grandi romanzi visionari, capaci anche di rivoluzionare la conoscenza di noi stessi. E penso a Sigmund Freud, 
grande esploratore di ombre e al tempo stesso grandissimo narratore visionario. Amigoni, che tutto questo sa molto meglio di me, ha parlato dell'ombra nell'unica modalità in che le si addice, cioè appunto secondo la forma del racconto visionario. Ma che cos'è un racconto visionario? Beh, ho trovato in una pagina di Speak Memory di Nabokov, dove Nabokov sta parlando di tutt'altro, involontariamente però lui ci dà una bella definizione di racconto visionario. Quando pa dice che la cosa di cui sta parlando e che per me è il racconto visionario, è da intendere come quel punto d'incontro tra immaginazione e conoscenza ottenuto rimpicciolendo le cose grandi e ingrandendo quelle piccole, il che, aggiunge, è intrinsecamente artistico. Specie nell'infinitamente piccolo, spesso la scrittura si porta dentro delle impressionanti scie di senso, delle miriadi di senso, delle visioni, delle narrazioni avvincenti, che però aspettano solo il lettore giusto per poter uscire alla luce. Un, un lettore, anzi un rilettore, neologismo di Ferdinando, come appunto Ferdinando Amigoni. Però trovare il bandolo di queste narrazioni è un esercizio molto difficile, acrobatico, anche un po' magico, dentro al quale c'è anche come sempre una parte di gioco, però di gioco alto, di gioco intellettuale, un gioco alto molto impegnativo, quindi lettori distratti, lettori oziosi, astenersi. Però è proprio in questa forma di gioco alto che Georges Perec e Ferdinando Amigoni si sono incontrati e si sono affratellati. Notizia minima su Perec, che penso tutti conoscete, nasce nel 1936 a Parigi da modesti ebrei polacchi, per inciso, io sono una francesista, mi scuserete se parlerò solo del mio piccolo ovile, e cioè dell'autore francese che c'è nel libro. Magari dopo interverrò diversamente. Allora, nel 1943 la madre di Perec viene internata da Ansi poi a Auschwitz, dove muore a data imprecisata. Il marito era già morto, colpito da un proiettile vagante. Resta il piccolo Georges, di sette anni, che la madre ha avuto l'accortezza di salvare e di mandare in un collegio in zona franca, dalle parti di Grenoble. Alla fine della guerra. A Perec non resta nulla della famiglia, salvo uno zio paterno che lo adotta, così che la zia Esther diventerà la sua seconda madre. Lui comunque, che nell'intimo non abbandonò mai il lutto della sua orfanità, però attenti, un lutto pudico, un lutto mai esibito, quasi tenuto in ombra, questo Perec era anche un tipo sornione, ludico, intelligentissimo. E della parola anche la più banale e anodina, conosceva il potere magico e visionario. Anche a lui, come a Ferdinando, interessava l'ombra della scrittura e sapeva che nella parola più inoffensiva poteva celarsi un significato anche micidiale. Perché nel, nel linguaggio, secondo Perec, tutto è misteriosamente legato, magicamente connesso nel bene e nel male. Un esempio addirittura meschinello, ma utile allora. Prendiamo la lettera S, moltiplichiamola per due. Non è cambiato nulla e è cambiato tutto se al posto di S noi scriviamo SS. Ecco, decisamente perechiano è anche il titolo W o il ricordo d'infanzia, cui Ferdinando dedica il primo dei suoi importanti saggi su Perec contenuti nel libro. È un titolo slegato in apparenza, che senso ha? W e o il ricordo d'infanzia. E, e perechiana, cioè apparentemente slegata, è anche la struttura dell'opera, perché si compone di due racconti che si alternano, un capitolo dopo, dopo l'altro. Il primo racconto si chiama W. È un racconto distopico, ambientato in un'isola immaginaria, dove degli atleti vengono addestrati a gareggiare secondo modalità sempre più ardue, assurde e crudeli, al punto che una vittoria può anche non escludere la condanna a morte del vincitore o altre agghiaccianti modalità di sopraffazione fisico-morale. Ecco, insomma, siamo dentro un gelido racconto visionario, 
eh? dove il setting reale, quello nascosto nell'ombra, non può essere che un campo di concentramento nazista con tutte le folli regole che lo dirigevano. Una Auschwitz spostata in un'isola immaginaria dove scomparse Cécile, madre dello scrittore. E a riprova che le parole, anzi le lettere, contengono molto più di quanto non sembri, ci basta rovesciare il titolo, rovesciare la lettera W per vedere affiorare una M, M come mère, come madre. Il secondo testo si intitola Il ricordo di infanzia, in apparenza slegatissimo da W, eppure inestricabilmente innervato nell'altro. È un racconto alla prima persona, in cui Perec tenta di ritrovare, con l'aiuto di alcune fotografie, qualche ricordo di infanzia che lui non ha. E su questo si concentra in particolare la bellissima analisi di Ferdinando. E devo dire che i poteri dell'ombra si manifestano subito, fin dal titolo, il ricordo di infanzia. Anche Perec, come Amigoni, aveva ottime conoscenze di psicanalisi freudiana. E non è dunque impossibile e qui seguo il pensiero di Ferdinando, che scegliendo quel titolo così banale, il ricordo d'infanzia, chi non ce l'ha, così banale, Perec abbia pensato a un collegamento celato, un bratile, non ammesso, non detto, niente di meno che con un saggio di Freud, intitolato in modo molto simile, un ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci. Una volta innescata questa coraggiosa connessione, parte il racconto visionario di Amigoni e con un virtuosismo narrativo davvero non comune, questo racconto procede in parallelo non solo col testo di Perec, ma anche col saggio di Freud su Leonardo, con un effetto di costante triangolazione. Devo anche dire che per la qualità del ritmo, per il pathos, per le strategie d'attesa e i necessari disvelamenti, il racconto di Ferdinando non sfigura affatto al confronto con quello di Freud e di Perec. Comunque, una volta superato lo sbalordimento nel vedere accostate due infanzie, quella di Perec e quella di Leonardo, che a prima vista non potrebbero essere più diverse, il lettore ci prende gusto, si appassiona e si associa al narratore nell'inseguire insieme a lui le numerose tracce di quell'inaspettata affinità che pagina dopo pagina, davvero, credetemi, trova continue conferme. Perché l'importante per seguire quella traccia è cercare di privilegiare, come ha fatto Ferdinando, nella scrittura di Perec, i suoi frammenti più negletti e trascurati, l'infinitamente piccolo, come diceva Nabokov, cioè quei dettagli finora lasciati alla lettera nell'ombra. Anche Freud, nella sua indagine su Leonardo, aveva studiato le ombre, racchiuse nell'unico ricordo d'infanzia che ci ha lasciato il grande artista. Il ricordo del nibbio, un nibbio, un rapace, che Leonardo nella culla si ricorda che questo nibbio sarebbe venuto più volte a tormentargli la bocca, stuzzicandola col becco. Questo ricordo ha dato l'avvio a un prodigioso racconto visionario in cui Freud ricostruisce gran parte della vita affettiva e segreta del grande artista. L'immaginaria ferita nella bocca prodotta dal nipio sarebbe altro che un ricordo di copertura elaborato in età adulta, una specie di fantasia erotica legata all'intenso rapporto affettivo che legò Leonardo alla madre Caterina, cui seguì il trauma della separazione e della scomparsa della madre dalla vita del grande artista e che Ferdinando e Freud mi perdonino per la sintesi terrificante di questo importantissimo saggio di Freud ma non potevo che essere molto sintetica. Ora, nel ricordo di infanzia di Perec di rapaci non si fa mai parola, eppure delle allusioni a qualche pennuto indiretto o abilmente mascherate e che Ferdinando ritrova puntualmente, si incontrano. Sono allusioni casuali, dettagli negletti. Ferdinando li ha connessi tra loro in modo che, una parola dopo l'altra, le distanze fra le due infanzie si accorciano sempre di più. Al centro di, le infanzie, di entrambe le infanzie, e qui arriviamo al cuore del discorso, c'è il vuoto dell'assenza, la scomparsa della madre, la mancanza di ricordi. E questa è la grande lacuna unificatrice. Leonardo, come tutti sappiamo, era un figlio naturale e la madre Caterina fu espulsa dalla vita del figlio per volere del padre, un notaio, 
lei era una modesta contadina, per volere del padre che glielo strappò quando Leonardo aveva quattro anni e lo allevò con la sua moglie legittima. Analogamente anche la madre di Perec scompare dalla vita del figlio quando lui ha sette anni, però l'investimento affettivo che gli unì fu a sua volta così forte da lasciare come a Leonardo un segno indelebile sul labbro, una cicatrice, di cui Perec d'adulto andrà molto fiero. Poco conta che quella cicatrice gliel'abbia fatto un compagno di collegio quando era a Grenoble con, con la punta dello sci. L'importante è che in quella cicatrice, come già nel lavorio del Nibbio su Leonardo, noi cogliamo la traccia della perdita, il segno di un lutto che nulla può rimarginare. Naturalmente non mi è possibile qui elencare e render conto del continuo gioco di specchi tra Perec e Leonardo. Ehm, però ci sono veramente nella indagine di Ferdinando molteplici prove sempre più perturbanti circa la parentela metaforica tra, tra l'infanzia di Leonardo e quella di Perec. E solo l'intelligenza e il coraggio di uno scrutatore come Ferdinando credo che poteva usare accostare due immagini così dissonanti come la sublime Sant'Anna, la Vergine e il Bambino e accanto una fotografia banalissima, perechianamente banale, il che di solito significa il contrario. E in questo confronto, eccola, ecco, i dunque questa è la e poi vediamo la fotografia banalissima, se è possibile. Che è veramente apparentemente molto banale. Se però uno la guarda meglio, i personaggi umani e animali sono numericamente gli stessi del quadro leonardesco. Il significato, in entrambe le immagini, ce la fai per dinamico? Mi sa che manchi proprio quella immagine. <ride> Vabbè, è, è così banale che non è stata mh, inserita. Però eh, in realtà i personaggi umani e animali sono numericamente gli stessi del quadro di Leonardo. E soprattutto il significato nell'ombra è comune a entrambi le immagini, perché al centro c'è il pensiero, il ricordo della figura materna. Eh? Solo che nel Sant'Anna, la Vergine e il Bambino, il trauma del distacco dalla madre, secondo Floyd, sublimandosi nell'arte, si è sciolto in una sorta di alveo materno. Avete visto le due donne, la, la, la nonna e la, e la mamma del bambino, che sono come fuse insieme in una sorta appunto di alveo materno. Tutto è luce, tutto è risoluzione del trauma, in, tutto è sorriso leonardesco in Leonardo. Invece nella fotografia di Perec Bambino direi che il rasoio del tempo ha lavorato molto bene. Nell'elaborazione nell postmoderna il trauma ha prodotto solo zone bianche, frammenti sconnessi, in apparenza. Alle radici, nell'ombra, torna il segno della madre che però nella fotografia, mi dispiace che non si veda, è staccata dal gruppo ed è una figura casuale nell'ombra una povera contadina mortuariamente vestita di nero che non sa neanche forse che cos'è una macchina fotografica e che si trova lì per caso in fondo al quadro, all'immagine. In quella contadina forse la magia della macchina fotografica ha fermato per un istante, per un istante prima che scompaia, qualcosa che ricorda la madre, la madre di Perec. La fotografia ha di nuovo un ruolo rilevante nella vie mode d'emploi, la vita e istruzioni per l'uso, il cui setting, come sappiamo, è costituito dalla minuziosa capillare descrizione di 99 stanze di un condominio francese, parigino. Sono stanze dove gli occupanti per lo più sono assenti, sono stanze per lo più vuote. Complimenti a Ferdinando per aver individuato un'importante traccia nell'ombra una traccia che congiunge senza possibilità d'errore la scrittura di Perec alle fotografie di un grande, forse il più grande, fotografo francese di primo novecento, Eugène Adjet. Come in Adjet, in quelle stanze di Perec, gli occupanti, l'ho già detto, sono per lo più assenti, sono stanze vuote. Ma mentre le foto di Adjet rimandano, come tutte le foto, a un referente reale, non si può vedere neanche Adjet, a un referente reale, 
o a un reale allo stato passato, come dice Bart, le stanze di Perec esistono unicamente nella scrittura che le arreda, con migliaia di oggetti met meticolosamente descritti, descritti in una modalità che è qualcosa di diverso e di più di un ecfrasis. È una specie di eroico corpo a corpo, delicato anche corpo a corpo, con, con quell'elemento fondatore della nostra esistenza, eppure inafferrabile quando si scrive, che è la realtà. Da quelle stanze, traboccanti di oggetti del quotidiano, proviene anche per noi lettori un senso di tragico, che si accompagna sempre all'assenza dell'umano. Si fa allora strada, appunto, in noi un senso di vuoto, Torna il ricordo capitale della perdita materna. Non sarà per caso che quelle migliaia di oggetti banali, da Perec meticolosamente, sacralmente descritti, non sarà che ci stanno riportando alla memoria certe tragiche montagne fatte unicamente di occhiali, borse, dentiere, ossa umane, che le fotografie hanno preservato come traccia di una realtà che invece è quella sì che è stata davvero. Ecco, forse sì, nell'ombra del grande romanzo di Perec c'è proprio Auschwitz, un romanzo straordinario, una prodezza irripetibile della scrittura di Perec, una traccia capace di portare molto lontano e prodezza descrittiva anche di Ferdinanda Migoni che a pagina 163 racconta una fotografia di interno di Adjet, tavola 8 del libro. Io mentre leggevo la lunga, confesso che mentre leggevo la lunga, meticolosa descrizione e narrazione di questa fotografia, confesso di essere entrato in una sorta di trance ipnotica, da cui mi sono poi riavuta dicendomi, certo come bravo per ecca de realizzare la realtà mentre descrivo una fotografia di Adjet. Poi mi sono riscossa e mi sono resa conto che non stavo leggendo Georges Perec, ma Ferdinando Migoni. E allora, per concludere, non posso non chiederti, caro e bravissimo rilettore, quando scriverai finalmente anche tu un romanzo? <ride> mm. E rispondi? Bene. Quando scriverai un romanzo? Io eh, ringrazio moltissimo... Franca Zanelli per questa molto densa eh, presentazione. Eh, cosa dite? Eh, vi, vi lascio la parola e poi dopo, sì, eh, forse ha più senso. Gli appunti sono qui. Eh, non, vuoi, non vuoi pronunciare. Così brutalmente quando scriverò un romanzo. <ride> si capisce. Oh, sì. Mi, mi, mi preoccupa, eh, tra l'altro non sei la prima a chiedermelo, quindi sono ancora, vi, vi è più preoccupato. Vabbè, eh, chissà. <ride> Niente, adesso intanto io ehm, lascerei la parola a Maria Luisa Vezzali. Buonasera, grazie, grazie a tutti, soprattutto grazie a Ferdinando Amigoni per avermi eh, fatto leggere un po' in anteprima questo libro che è veramente molto bello, molto denso ed è anche una indicazione di lettura perché a mano a mano che si scorre vengono consigliati dei testi che io non avevo mai avvicinato. E, quello che mi viene da dire su questo libro è che eh, chi insegna letteratura comparata eh, come Ferdinando Amigoni è sicuramente abituato ad abitare la soglia, una soglia che può essere fra letterature e produzioni di diverse nazioni oppure fra diversi generi o addirittura come in questo caso fra diversi linguaggi e la soglia è mh, se possiamo dire così una sorta di correlativo spaziale dell'ombra e mi è venuto da pensarlo seguendo uh, un testo del grande poeta rumeno ebreo Paul Zelan che eh, in Di soglia in soglia scrive questo Parla anche tu, parla per ultimo, di il tuo pensiero Parla, ma non dividere il sì dal no Dà anche tu senso al tuo pensiero, dagli ombra 
ombra e soglia condividono la sfumatura, condividono eh, lo stare fra il sì e il no, come dice Zelan, fra la luce e il buio, fra la presenza e l'assenza, fra il dentro e il fuori. Ed è in questa zona che abita probabilmente da molto tempo a Migoni e che è una zona non eh, confortevole sicuramente, eh, non è una zona di comodo, quelle che chiamano le comfort zone, ma è una soglia, è una zona dove abita un senso profondo, il senso di, una, di un discorso che va al di là della semplice dialettica vero o falso e che delle cose ci dice eh, l'ombra perché ci dice il senso nascosto e quindi ho capito perché ha dato questo titolo al, al saggio un saggio che viene dopo un'opera che eh, Amigoni ha scritto nel 2004 intitolata Fantasmi del Novecento dove eh, Amigoni percorre la narrativa fantastica italiana novecentesca autori come Savini, Ortese, Tabucchi e Landolfi e, e dove si parla del fantasma dove il fantasma è una presenza fondamentale eh, Landolfi in una citazione che chiude il saggio dice un mondo senza fantasmi sarebbe inabitabile e, e mh, il meri, uno dei meriti di questo saggio è sicuramente quello di avere fatto dialogare eh, l'idea del fantasma con la, una cosa apparentemente così lontana come il mezzo tecnologico della macchina fotografica eh, infatti eh, se guardiamo eh, l'immagine scelta per il volantino che è eh, fondamentalmente l'archetipo di tutte le fotografie, eh, la, la grande Ava, eh, una eliografia che è probabilmente del 1827 di Joseph Nicefor, ehm, è una semplice tavola apparecchiata, ma eh, questa immagine non è certamente, eh, non rimanda a niente di realistico, non rimanda a niente di, ehm, di casalingo o di quotidiano, è piuttosto un frammento onirico, quasi un reperto archeologico un altare mi verrebbe da dire oppure il banchetto funebre di una necropoli è il fantasma di un tavolo è quella parte d'ombra che l'occhio eh, non ha colto forse eh, quando era naturale ma che l'occhio artificiale invece ha saputo cogliere e infatti intorno alla fotografia ehm, che è appunto è un mezzo tecnologico in realtà si addensano moltissime suggestioni magiche eh, che eh, Amigoni fa eh, eviden che evidenzia molto bene eh, anche e soprattutto parlando eh, di un autore italiano ehm, appunto nella divisione dei compiti io mi sono concentrata maggiormente sugli autori italiani che è Corrado Alvaro un autore troppo poco percorso sicuramente per l'importanza della sua produzione quando si legge Alvaro come ho fatto io si legge gente in Aspromonte in realtà invece Amigoni percorre tre opere che ehm, sono meno note eh, di Alvaro e che eh, mostrano la grande polisemia de, che sta dietro all'idea della fotografia o più in generale dietro all'enigma dello sguardo il primo è un'opera del 29, eh, L'amata alla finestra, che è, è una serie di racconti su, mh, e Amigoni si concentra prevalentemente su ehm, il primo racconto che si intitola Ritratto di Melusina. Eh, Melusina è eh, una creatura leggendaria, è all'interno della letteratura medievale fin dal XII secolo e molte famiglie aristocratiche l'hanno anche scelta come progenitrice. È una fata d'acqua fondamentalmente, metà donna e forse metà eh, o serpente o pesce che i cavalieri eh, potevano sposare soltanto se rinunciavano a vederla nella sua totalità. E eh, qui c'è una prima idea che ad Alvaro doveva stare molto a cuore, è quella che l'amore e il desiderio non, eh, non, non hanno mai l'accesso alla visione completa, alla visione totale, perché sarebbe una visione eh, dominatrice, sarebbe una visione colonizzatrice. 
E questa idea di uno sguardo indiscreto che spezza e interrompe l'amore, Alvaro l'aveva già percorsa curando la voce eh, del dizionario letterario delle opere dei personaggi pubblicato da Bompiani che ehm, è, eh, ha scelto, diciamo, Alvaro la favola di amore psiche e non c'è forse mito che più di, della favola di amore psiche parla proprio della lacerazione della ferita dello sguardo e di come lo sguardo sia ehm, in dialettica con il desiderio e come lo sguardo debba mantenere una zona d'ombra se non vuole perdere l'oggetto amato. E in questo racconto, nel ritratto di Melusina, apparentemente molto semplice, eh, c'è una semplice ragazza calabrese, anche incolta, eh, in una condizione di ingenuità, che eh, viene scelta da un pittore straniero per farle un ritratto e il padre dà l'autorizzazione. Eh, però mentre eh, il pittore fa questo ritratto eh, Melusina incomincia a soffrire di questa esperienza fino alle lacrime e, eh, in tutto il racconto l'elemento più importante è una sorta di geometria di sguardi di traiettorie di sguardi che si concentrano e sono tutti sguardi maschili che si concentrano sul corpo femminile abbiamo lo sguardo del pittore abbiamo lo sguardo del padre che eh, garantisce dall'autorità di questa operazione abbiamo dall'alto lo sguardo del signore del, del posto che eh, come una sorta di, di deus ex machina controlla senza poter toccare ma comunque tenere tutto sotto controllo in tutta questa ehm, traiettoria di sguardi il risultato è ehm, la spersonalizzazione dell'oggetto guardato la perdita di identità e, e quindi la sofferenza profonda che mh, Melusina prova eh, rispetto a questa sottrazione ehm, della propria anima Verrebbe un po' da pensare anche a quando eh, i nativi d'America non volevano essere fotografati perché temevano che, questa, che la foto uh, rapisse l'anima. No? E qualcosa del genere avviene anche nel, nel racconto di Alvaro che si presta a moltissime interpretazioni, ne sono da, state date interpretazioni eh, socio-economiche, per cui questo senso di smarrimento dell'identità sarebbe da ricondurre allo smarrimento dell'identità degli emigrati calabresi che nei primi del novecento eh, dovevano lasciare la loro terra oppure ne è stata data addirittura un'interpretazione femminista che è mh, giustificata se non altro dal fatto che in questo libro le figure femminili sono assolutamente preponderanti e qui appunto ci sarebbe ehm, il rifiuto della donna di essere fermata sulla carta di essere mercificata e di non essere ascoltata come soggetto ma ridotta a oggetto e che si ribella a questa reificazione con una disperazione che in quel momento era l'unica possibile eh, reazione a questo sguardo del maschio. In sostanza da questa prima opera di Alvaro emerge una prima interpretazione dello sguardo, uno sguardo annichilente, lo sguardo che si impadrona dell'identità, eh, dell che si impadrona dell'anima e quindi è uno sguardo che riduce a nihil eh, l'essenza di ciò che guarda. Diverse sono invece le eh, valenze della fotografia e dello sguardo nelle altre due opere di Alvaro che Amigoni eh, analizza. Il, la seconda è infatti un romanzo che è intitolato L'uomo è forte, pubblicato nel 1938 ed è di nuovo un romanzo distopico, eh, molto più duro probabilmente addirittura di quel eh, 1984 che eh, tra l'altro è successivo. Eh, per dire un attimo la storia, eh, il protagonista è un ingegnere che rientra in patria dopo un viaggio all'estero e la ritrova lacerata da una guerra civile al termine della quale per riportare la pace si, ehm, ass eh, si assesta un ordine che però in realtà come molti ordini è eh, autoritario e dittatoriale. E, ehm, eh, è implicito nel, nell'ordine dispotico quello di avere eh, sottoposte persone senza segreti quindi in cui tutto sia visibile in questo si può ri ricordare il panopticon di Foucault quindi il, lo sguardo che cancella e annienta ogni segreto e, e quindi anche in questo caso 
c'è eh, lo sguardo come moto di appropriazione come nella, eh, nel racconto precedente, però poi la storia evolve perché eh, in tutti i regimi la forza dirompente è l'amore, come in 1984 l'amore che il grande fratello vuole distruggere è quello che lega Winston a Giulia, così anche in questo caso l'ingegnere si innamora di una giovane che, di nome Barbara e per questo viene mh, perseguitato e quindi si deve dare alla fuga e fuggendo raggiunge un albergo abbandonato che raccoglie moltissime fotografie che rappresentano un'umanità passata, sono una sorta di museo antropologico prima eh, che la libertà fosse scomparsa. In questo caso quindi noi abbiamo un altro aspetto della fotografia e del fantasma che è il ritorno del rimosso e quindi anche eh, l'impossibilità di cancellare quella, eh, quella realtà che è stata data per sottratto e morta ma che comunque è ancora eh, perseguita la nostra coscienza e ritorna e eh, nella descrizione che Amigoni fa della descrizione che Alvaro fa di queste fotografie si percepisce una terza funzione della fotografia che è quella di essere una grande macchina della nostalgia è la più perfetta macchina per poter eh, rendere visibile il sentimento della nostalgia nella terza opera che ehm, eh, Amigoni analizza ehm, abbiamo ancora eh, un'altra sfumatura, si tratta di Belmoro, un altro romanzo eh, fantascientifico distopico che è incompleto ed infatti è stato pubblicato postumo nel 1957. Eh, il significato di questo romanzo peraltro non molto apprezzato dalla critica forse anche perché non finito dall'autore è un ammonimento all'umanità perché non perda la, il senno e la ragione a contatto con la cultura di massa e soprattutto eh, lo spericolato affidarsi alla tecnologia e alla scienza senza che ci sia un'evoluzione in parallelo dell'etica e, eh, e della spiritualità l'incubo più forte è quindi quello che emerge da questo libro Libro è che l'uomo con, con questo suo affidarsi a, al mezzo tecnologico e, mh, perda eh, totalmente eh, il senso della propria umanità e quindi proceda verso una sorta di autodistruzione. E, mh, anche qui c'è questa opera mundi, questa eh, sorta di organizzazione che controlla tutto dall'alto in maniera che tutto sia ordinato improvvisamente eh, eh, cade dal cielo un alieno, una sorta di alieno che ha fattezze umane e che una contadina raccoglie e ribattezza Belmoro eh, mh, è impossibile seguire tutte le avventure diciamo, di questo personaggio ma il, una questione centrale è che a un certo punto e ingerendo una droga sintetica incomincia a perdere materialità, incomincia ad assumere eh, fondamentalmente l'aspetto di un negativo, di un fotogramma negativo, quindi un quasi un fantasma e per questo semina il panico nella città ordinatissima e piena di immagini dove però le immagini sono state eh, rese neutre, rese asettiche perché vogliono cancellare il desiderio piuttosto che quello che dovrebbe fare l'immagine invece eh, stimolarlo e quindi eh, qual è il monito qui e qual è anche la sfumatura in questo caso la fotografia diventa un ultimo residuo possibile della eh, presenza del corpo di quell'elemento che eh, il sistema tecnologico vuole rimuovere perché ci ricorda che siamo natura eh, non siamo soltanto eh, consumatori non siamo soltanto produttori ma siamo ancora natura e il corpo quindi diventa il mistero insondabile per questa società e mh, il grande smarrito di cui la fotografia restituisce il fantasma l'altro autore italiano che eh, Amigoni tratta in questo saggio è Gianni Celati ma ehm, è molto interessante perché eh, quest'autore viene in realtà sempre ehm, trattato nelle sue relazioni molto fertili molto intense, molto ricche con eh, forse il più grande fotografo italiano Luigi Ghirri 
E anche in questo caso Amigoni non si sofferma sulle opere più famose, ma su due opere di Celati uscite nell'87 contemporaneamente. Nell'87 esce sia un saggio su Calvino intitolato Palomar nella prosa del mondo, che è di nuovo un saggio che ha a che fare con la visione per molteplici e vertiginosi riferimenti, perché Palomar è anche il nome del personaggio, ma è anche ovviamente un telescopio e il più grande all'epoca, non so se ancora adesso, il più grande telescopio, e, e di conseguenza eh, molto, eh, tutto, tutta l'opera di Calvino eh, ruota intorno al, all'opera contemplazione, all di contemplazione del minimo e, del, eh, e dell'impercettibile che Palomar fa sulle onde, sui fili d'erba, o diciamo in svariate situazioni. E, ehm, Palomar vuol dire telescopio e nell'ultimo, diciamo, in chiusura di questo saggio, Celati eh, si sofferma su una foto di Ghirri che abbiamo questa volta, è questa bellissima foto che vedete alle spalle, che si, è una foto dell'80 che si eh, intitola Paesaggio Italiano, anche qui con un gioco eh, serissimo come quelli che sono stati citati prima, ma estremamente interessante perché il nome Paesaggio Italiano è assolutamente fuorviante. È una fotografia non solo bellissima per come è costruita, perché c'è questo telescopio di nuovo, uno di questi i telescopi che si trovano normalmente nelle zone turistiche per osservare il paesaggio perfettamente incorniciato, simmetricamente incorniciato da queste colonne neoclassiche e quindi eh, è un'immagine un che eh, immediatamente trasferisce un'idea di bello e di armonia però subito dopo c'è qualcosa di inquietante che striscia soprattutto se uno pensa al titolo di questa foto perché in realtà eh, non si vede nessun paesaggio italiano fuori al di là del, del telescopio sfuma un cielo, un orizzonte indistinto e, ehm, e quindi quello che sta guardando il fotografo è lo strumento della visione del paesaggio non il paesaggio Fac instaurando così un gioco meta riflessivo su che cosa significa il guardare nello stesso anno ehm, Celati eh, pubblica quattro novelle sulle apparenze e chiaramente anche questo titolo fa eh, riferimento a ciò che si vede e, e all'idea dello sguardo. Celati dice di aver avuto l'idea da una frase di Kafka, dietro le apparenze ci sono altre apparenze ed in effetti tutte queste quattro novelle hanno fra di loro come in comune il fatto di Ehm, raccontare delle vicende di eh, personaggi che sono stati molto attenti a costruire un ruolo, no? sono, hanno prestato molta attenzione all'apparenza e poi eh, finché non avviene un evento detonatore che mostra la loro fragilità esistenziale. Eh, ma eh, fra tutte le novelle quella su cui si sofferma di più Amigoni è l'ultima perché è in effetti messa in una posizione privilegiata dallo stesso Celati in quanto non solo la mette in explicit ma è anche l'unica raccontata in prima persona quindi ehm, in cui si dà al personaggio voce è la scomparsa di un uomo notevole questo uomo notevole è un padre che um, un giorno deve incontrare il figlio, lo intravede nella lontananza e vedendolo da questa prospettiva scopre un mostro sostanzialmente, cioè um, un essere sperduto che vaga nella folla senza meta e celati dice come l'acqua che si ignora. Questa mancanza di determinazione al padre, uomo notevole che invece ha sempre controllato e costruito la propria vita fa orrore, vorrebbe perdere questo figlio senza rendersi conto che in realtà è la sua ombra e la sua metà oscura infatti alla fine di questa, eh, di questa storia tornando in terza persona Celati ci rivela che quest'uomo notevole subirà un processo di metamorfosi e ribalterà la propria vita, rinuncerà al proprio controllo, si dichiarerà la vecchia segretaria e insieme con il Walkman del figlio alle orecchie partiranno um, per un vagabondaggio che è come quello del figlio, come l'acqua che non ha dimora, come l'acqua che non si ferma. E ehm, questa conclusione eh, fa scattare immediatamente a lettori raffinati come, eh, come Amigoni un cortocircuito con la copertina, perché nella copertina del romanzo noi troviamo 
questa foto di Ghirri che è una, è una famosissima foto del 79 è intitolata topografia iconografia in cui si vedono di spalle due anziani eh, turisti che si avviano verso eh, l'ignoto o comunque verso un orizzonte molto lontano e, tra l'altro eh, anche in questo caso si vede la bellezza della costruzione della foto no? come prima per cui alla M che viene eh, creata dalle montagne si somma la M creata dall'unione eh, dall delle, delle due figure e, e su questo anche poi anche, con altre immagini vengono messe in cortocircuito da Migoni fino a creare una sorta di eh, nastro di Mebius in cui non si sa più se il testo che rimanda l'immagine, l'immagine rimanda al testo ed è ehm, comunque eh, notevole la fusione delle due, mh, delle due cose. Questa novella è anche una, mh, è un omaggio a, a Beckett, come appunto ci dice Amigoni, in, in particolar modo a Molloy, eh, perché entrambe parlano della paternità e degli enigmi della paternità e dei conflitti della paternità, eh, non solo perché Molloy eh, mette in scena l'investigatore Moran che va sulle tracce di Molloy portandosi dietro il figlio quattordicenne che cammina in ebetito proprio come il figlio della novella di, eh, di Celati ma anche perché eh, Molloy è il grande romanzo in cui Beckett fa i conti con il proprio padre culturale eh, che per, soltanto dopo la morte di Joyce è riuscito veramente a scrivere romanzi e quindi c'è un, tutto un discorso sulla paternità che emerge tramite l'ombra, tramite il non detto, tramite i riferimenti nascosti e, Celati si è sempre dichiarato un po' invidioso della grandezza di Ghirri, bonariamente, chiaramente, perché la fotografia ha, rispetto a, a magari alla letteratura, una facilità maggiore, se c'è la grandezza di Ghirri, a non commentare la cosa che si presenta, ma a lasciare sì che le cose esistano così come sono, a permettere quell'esse est percipi, quello essere è essere percepiti, che è la massima di, del filosofo Berkeley, ma è anche eh, la massima dell'unico film girato da Beckett, che si chiama Film, appunto, mil, girato nel 1964, dove c'è uno straordinario vecchissimo Buster Keaton che per tutto il film cerca di sfuggire allo sguardo, fino a chiudersi in casa tappando tutti gli specchi, ma a rendersi conto eh, con l'orrore che al proprio sguardo e alla propria percezione non si può sfuggire e quindi eh, tramite Ghirri e tramite il rapporto fra eh, Celati e Ghirri emerge questo altro aspetto no? dell'idea che lo sguardo possa, se eh, ammaestrato, lasciare che le cose si manifestino nel loro essere. Se posso fare solo una coda e sarò velocissima, è assolutamente vero quello che è stato appena detto, che sono veramente racconti visionari i capitoli di questo libro, perché come racconti si godono, ma è anche vero che questo libro è sostanzialmente un elogio dell'ecfrasis, l'ecfrasis è quella tecnica con cui, eh, ci sono anche degli studenti per cui lo ricordo, è quella tecnica eh, tramite la quale la poesia o la scrittura in generale descrive un oggetto artistico, no? e anzi potremmo dire che il libro di Amigoni è un ecfrasis alla seconda perché è l'ecfrasis di un ecfrasis e, e questa è una nobilissima arte, io l'ho sempre ritenuta come tale il retore Ermogene di Tarsola definisce un discorso descrittivo che pone l'oggetto sotto gli occhi con efficacia con enargheia, con la forza della rappresentazione e si propone quindi l'ecfrasis come un sostituto verbale dell'oggetto che dell'oggetto ne conserva la nostalgia e il desiderio e questo probabilmente è quello che unisce maggiormente eh, la fotografia e la scrittura, questa nostalgia e questo desiderio del corpo, questo desiderio e questa nostalgia del reale. Uno dei grandissimi pregi di questo libro, oltre alla sua cultura e oltre alla sua visionarietà, è che ci ripresenta i classici sotto una luce nuova e anche straniante e anche eh, di averci ricordato come la fotografia è ben lontana 
italiana da rappresentare la realtà oggettiva nella sua neutralità, ma piuttosto ci mostra anche quello che spesso l'occhio non riesce a vedere, è quello che, di cui era convinto Walter Benjamin quando nel suo saggio Piccola storia della fotografia ci parla di inconscio ottico. Infatti soltanto attraverso la fotografia l'uomo scopre il proprio inconscio ottico come attraverso la psicanalisi scopre l'inconscio istintivo. E, e, e c'è nell'idea di inconscio ottico anche l'idea um, del rapporto fra lo sguardo dell'uomo e lo sguardo che non è umano e questo è una cosa che viene mh, approfondita dalla critica d'arte Rosalind Krauss in, uno, in un saggio che porta il titolo inconscio ottico proprio in omaggio a Benjamin. E qui mh, appunto eh, la Kraus si interroga fra la differenza fra lo sguardo dell'animale che vede e lo sguardo dell'uomo che guarda. Eh, L'animale ha ehm, uno sguardo orizzontale rivolto verso terra e quindi è decisamente legato al tatto, mentre eh, l'uomo ha un asse verticale dello sguardo e quindi può o rivolgere lo sguardo lontano e nell'alto o dall'alto e quindi possedere e quindi ehm, trasformare lo sguardo in quella macchina di eh, reificazione e dispossessamento che abbiamo visto denunciato dal varo. Però c'è un altro aspetto nella verticalità. Eh, la verticalità permette il dislivello, colloca in un'altura che rende possibile la precipitazione e questo mi ha fatto ricordare l'ultima elegia duinese di Rilke dove si parla appunto della caduta e è una elegia che ci racconta come è questa possibilità di cadere che apre lo spazio all'arte, alla cultura, alla poesia dice e noi che pensiamo felicità come un'ascesa ne avremmo l'emozione che quasi ci atterra sgomenti di quando una cosa felice cade e cade, felt, è l'ultima parola poetica di Rilke, poi non scriverà più poesia ed è questa l'emozione che mi ha lasciato questo libro, la felicità di abbandonarmi alle vertiginose riflessioni sullo sguardo, la felicità di una cosa che cade. Grazie. Benissimo, io <coughs> ringrazio molto anche Maria Luisa Vezzali per questa davvero densa eh, conversazione eh, in cui ha così, eh, portato al nostro orecchio e alle nostre menti tanto su cui eh, meditare e di cui parlare e passo subito la parola a Paolo Vallesi. Buonasera a tutti, mi unisco ai ringraziamenti già fatti, in particolare a Ferdinando Amigoni che generosamente mi ha invitato a questa occasione. Io, leggendo il suo denso libro, eh, denso e acuto, avevo cominciato a fare delle note in margine, su un foglietto, quelli che appunto i tecnici chiamano marginalia, pensando diciamo pure di cavarmela con poco, ma questi marginaglia sono cresciuti tanto che sono diventati eh, un numero che cercherò di tagliare nel mio intervento, però mantengono dei marginalia, dei, delle note marginali, la loro natura un po' di schegge, di impressioni, quindi io salterò un po' da un punto all'altro senza forse un filo troppo eh, rigoroso. Eh, e mi chiedo che cosa stiamo facendo qui stasera, nel senso, non, non nel senso critico, diciamo, ma che cosa stiamo facendo, nel senso di che cosa stiamo facendo. E la risposta è che noi, più o meno critici, stiamo eh, facendo la critica di un critico, cioè quella che tecnicamente si chiama metacritica, parola che eh, incute sempre un senso di gelo, almeno a me, e vorrei subito rifugiarmi in parole più riconoscibili più comunicabili. Però le parole più riconoscibili, meno tecniche, possono anche essere le più drammatiche. Mi viene in mente una categoria sotto la quale abbiamo collocato qualche settimana fa il ricordo di un italianista, eh, con un titolo che a me sembrava allora e sembra tuttora 
ambizioso, la verità della critica. Eh, titolo troppo forte forse, se io penso alla verità o verità della critica, eh, mi viene sempre in mente la... Eh, osservazione che io cito a memoria, che non, non verbatim, di Kierkegaard che la verità sta nella soggettività. E allora qui abbiamo la soggettività di un critico, Ferdinando Amigoni, che parla della relativa oggettività di certi testi, sempre relativa, e interrogando la nostra soggettività di critici, che a, loro, che, che a, che a nostra volta interroghiamo la vostra di lettori. Insomma, c'è una triangolazione un po' complicata. E io cerco di, 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 di dire cosa, secondo me, che tipo di critico è, secondo me, eh, Amigoni. Ecco. Eh, Amigoni a me sembra, lo definirei un critico entusiasta. La parola entusiasta spesso però suscita un'impressione di genericità enfatica. Eh, io direi invece che Amigoni è un critico entusiasta ma meticolosissimo e molto preciso e metodologicamente attento. E quindi è una realizzazione, è un equilibrio assai difficile che lui realizza, uh, a mio parere, molto bene. Uh, mi sembra anche, ma qui già entriamo in un discorso più lungo che per me è un'impressione e, e toccherà poi a lui precisare o correggere, che Amigoni rappresenti uh, una via, nel suo modo originale e personale, quella che chiamerei una via italiana alla psicoanalisi, la via dunque che predilige Freud e Lacan e lascia forse piuttosto al margine, per esempio, Jung, e questo è interessante, ne prendo atto. Uh, uh, Ferdinando Amigoni è anche un comparatista. Uh, nella regione culturale da cui vengo la comparatistica è eh, diventata eh, una attività mh, fortemente ideologizzata e sociologizzata. Mm, nella eh, tradizione italiana fortunatamente c'è ancora un'attenzione tematica ai temi che sono stati evocati dalle due relatrici e che eh, Ferdinando Amigoni mantiene, fortunatamente. E qual è però chiedo io, la cenerentola, eh, diciamo così, della, della comparatistica. La cenerentola della comparatistica è la poesia, che però Maria Luisa ha eh, sottilmente insinuato eh, nella, nel, suo, nel suo intervento. E perché questo? Direi, guardando alla situazione soprattutto americana che evocavo, perché la poesia si presta meno a quel tipo di discorso razionalistico sociologico, ideologico che è tipico appunto che può essere più facilmente associato alla narrativa la poesia è qualche cosa d'altro e c'è un momento Fertinando tratta il problema non era, non era assolutamente obbligato a parlare di poesia non sto dicendo che doveva fare un capitolo sulla poesia mi sto interrogando sulla presenza senza la, la illusività della poesia in un certo tipo di discorso la mossa di Ferdinando, le mosse di Ferdinando sono molto abili, cioè da un lato egli evoca l'elemento poetico nella scrittura di un grande romanziere come Nabokov, dall'altro cita una provocante affermazione di Nabokov che eh, equipara la poesia all'umano, ciò che è poetico è umano. Uh, io resto un po' perplesso, nel senso che la poesia però da questo, la poesia se vogliamo, lo dico in modo molto poco immaginoso, forse la poesia come genere, la poesia, ne resta un po' fuori. Uh, L'equiparazione della poesia e dell'umano a prima vista è indiscutibile, chi di noi vuole essere disumano e però pensando all'umano troppo umano di Nietzsche, io non so se la poesia equiparare la poesia all'umano, a ciò che è umano, non la semplifichi un po'. Mi permetterete una citazione che non è nel testo di eh, Amigoni e che vale tutto un discorso, eh, tradotta così così dal francese. E cito, vi è in tutta la poesia una contraddizione essenziale. La poesia è la molteplicità fratturata, il termine veramente triturata, broyer, e che emana delle fiamme. E la poesia, 
che riconduce all'ordine, risuscita però dapprima il disordine, il disordine nei suoi aspetti infiammati e fa che si cozzino l'uno contro l'altro degli aspetti che poi essa riconduce a un punto unico, fuoco, gesto, sangue, grido, che se vogliamo essere sono quattro, ma insomma questo è Antonin Artù, da uno stranissimo romanzo, il Gabalo o l'anarchico incoronato, è una visione della poesia che non è necessariamente la mia, però la introducevo per dire la poesia può essere scomoda, può essere puntuta, può essere agitata, ecco questo volevo dire. E questa non so come dire, questa difficoltà della poesia emerge a un certo punto in una frase in cui eh, Ferdinando eh, riassume molto interessantemente la situazione del protagonista del romanzo di Nabokov, che credo non sia stato detto finora, un titolo un po' macabro, invito a una decapitazione. Il, personaggio, il protagonista è un personaggio che aspetta di essere eh, messo a morte. E cito, cito dalla frase di Amigoni, L'opaco prigioniero, chiuso in cella, tenta di lasciare un segno del suo passaggio sulla terra, attraverso la scrittura, e si lamenta del fatto di non riuscire a esprimersi come vorrebbe. Dunque è un poeta. Questo veramente mi ha colpito, perché non me l'aspettavo. Oltretutto questo personaggio è definito più avanti come romanziere fotografo, ma insomma la parola che mi ha colpito, non so quanto ricorra nel testo di Amigoni, è questa parola poeta. Allora perché è un poeta? E eh beh, forse si può dire, il poeta, colui che scrive da una situazione abissale, da una situazione di non efficienza e di non finito, che scrive partendo dalla sensazione della non durata, perché sono tutte queste le situazioni del prigioniero, che scrive sapendo che non sa nemmeno se riuscirà a finire quello che scrive e che comunque lo stanno per decapitare. Ecco, chi fa scrittura trovandosi dentro la scrittura come assurdità, chi altri può essere costui se non un poeta? Da questa mia descrizione voi avrete subito riconosciuto la genealogia, che è la genealogia romantica, è una descrizione romantica, non ne chiedo affatto scusa, secondo me il romanticismo è il primo, unico ancora indispensabile movimento di avanguardia in tutta la letteratura mondiale e quindi sì, eh, il poeta può essere anche questo, cioè o il gesto, il sangue, il fuoco, il grido di cui parlava Artaud o quella specie di assurdità eh, del, del, di quello che scrive non sapendo veramente se riuscirà a finire eccetera eh, però questo non è e mi, mi viene una nostalgia e, pensando alla straordinaria narrativa dell'amico Celati che è stato evocato mi viene una nostalgia pensando che nel capitolo finale dove eh, è descritto molto bene il costante sforzo del fotografare e del narrare, il fotografare di Ghirri, il narrare di eh, Gianni Celati, manca il poetare, ma poi dirlo così è un po' strano, poetare sembra buffo, cioè se mi, mi sento, mi chiedo cosa sarebbe allora le, in questi viaggi fotografico padani l'esperienza della poesia. E lo lascio come punto interrogativo, non come critica al libro, ma come punto interrogativo rispetto all'impresa della comparatistica, eh, quindi domanda generale, non critica, eh, diciamo così, scolastica ad amico. Nel eh, il, il capitolo che mi ha più affascinato, forse, ma per ragioni, direbbe il Croce all'Otrie, è il capitolo su Georges Perec. Eh, perché per me questa è un'esperienza esistenziale, la confesso in tutta la sua ingenuità. Io eh, ho, ho conosciuto la narrativa di Perec grazie al regalo di un'amica francofona che mi spedì il romanzo La vie mode d'emploi, La vita e istruzioni per l'uso, quando era appena uscito, negli anni, nei tardi anni 70, quando era appena uscito in francese, apparirà in italiano molti anni dopo, e io lo lessi in un periodo un po' di depressione e mi affascinò completamente. Io non sapevo nulla di Perec, l'ho imparato poi leggendo qualche altra cosa, leggendo la eh, sottilissima analisi di eh, Amigoni che mi ha fatto vedere cose che io nemmeno sospettavo, ma l'ho letto in un modo eh, completamente ingenuo che però mi, ha portato, mi portava allora a due considerazioni. Una è che questo romanzo che descrive è un uh, grande uh, appartamento, un po' fatiscente, un grande palazzo un po' fatiscente di Parigi in tutte le sue stanze, mi faceva venire in mente 
il eh, eh, grande eh, libro mistico di Santa Teresa di Avila, il castello interiore, ovvero le stanze, la smoradas, dice eh, Teresa, che ha l'immagine eh, e stanza, ma è anche il luogo e dimora, è il luogo di sosta, anche se non c'è nulla di eh, esplicitamente mistico nella, eh, nella narrativa di eh, Perec, però mi faceva venire in mente questo, ma poi in fondo mi faceva venire in mente una cosa molto più semplice che Ferdinando ha portato alla luce, ma allora per me era una, appunto un'impressione, no? Cioè che tu, questa narrazione complicatissima, non mi provo neanche a eh, riassumerla, con, un, eh, con una trama complicatissima, con vari personaggi, due dei quali si odiano fortemente, mi faceva venire in mente Alexandre Dumas. Io la leggevo con la stessa ingenua partecipazione con cui leggevo Dumas. E infatti eh, Amigoni eh, eh, scava, riscava e, e, e evoca il conte di Montecristo. Ecco, questo per dire che l'esperienza di un romanzo può essere molto diversa. Quello che voglio dire è molto semplice. Il, il Perec che ho imparato a riconoscere in gran parte grazie alle analisi di Amigoni è un Perec complicatissimo, è un Perec post-freudiano, è un Perec eh, paronomastico, se vogliamo, eh, che fa continuamente dei complicatissimi giochi di parole, extra-intellettuale e piuttosto freddo. Il perè che io sentivo in quel passaggio, in quell'esplorazione da una stanza all'altra, come evasione da una situazione in una pesante università gotica che mi aveva cominciato a pesare un po', ecco, questo perè che era un romanzo di evasione. Dentro queste stanze, che giustamente, su cui giustamente Amigoni insiste sull'aspetto claustrofobico o addirittura claustrofilico, persone che amano la stanza e ci stanno e ci passano la vita, per me questa era una grande evasione, era un'evasione nel, nel diverso, era un'evasione in un'avventura, un'evasione nella storia. Questo semplicemente per dire che le reazioni a un romanzo possono essere, eh, penso restando accolte dal romanziere, spero, le più diverse se non contraddittorie. E... Rispetto, a... Rispetto a quello che dicevo la via italiana alla psicoanalisi, certamente Jung non è affatto sconosciuto in Italia, ma ecco, mi colpisce che mh, Amigoni dice giustamente eh, noi pensiamo dopo Freud e Lacan, che è giustissimo ovviamente, ma pensare dopo per Amigoni ha una pronuncia filosofica molto forte, non vuol dire pensiamo dopo che ci sono stati questi signori che noi più o meno conosciamo, vuol dire pensare a partire da e allora mi viene appunto la nostalgia di eh, pensare a partire da, non solo Costoro, ma il suscitato Kierkegaard, ma Nietzsche, ma Heidegger, che eh, Amigoni cita molto eh, opportunamente nella rivalutazione delle cose piccole, addirittura di una certa stupidità che è essenziale per il pensatore, concetto che per ragioni anche biografiche mi ha sempre affascinato. Il pensatore deve essere un po' stupido, non necessariamente molto intelligente, non deve essere smart, come dicono gli inglesi. Ecco, comunque, pensare a partire da non solo Freud e Lacan, ma anche Jung, che per esempio, a differenza di Freud, non nascondeva affatto il suo interesse per Nietzsche, anzi ci ha dedicato alcuni fondamentali seminari. Quindi è una sfida ad allargare, il, diciamo così, la genealogia, di questa analisi della psiche che non è necessariamente psicoanalisi e un, un ultimo punto due è Amigoni ha spesso delle parentesi che sono delle stoccate laterali eh, delle osservazioni eh, per esempio Abissi di volgarità si spalancano spesso di colpo e subito si richiudono nei più aristocratici ed esclusivi degli ambienti. Oppure, accordare per quanto è possibile inconscio e coscienza sarà poi il lavoro di una vita, un'interminabile attività di mediazione che finirà solo con la vita del soggetto. Oppure, ce ne sono tante ma la faccio solo tre, tanto elevato è il rischio di orfanità per ogni figlio o figlia di Eva, che essere umano e orfano tendono nelle pagine di Perec a qualcosa di molto simile alla sinonimia. Io trovo in questo, e lo dico con grande apprezzamento, al di là di quello che è il linguaggio troppo spesso, troppo tecnico della comparatistica, soprattutto angloamericana, 
il senso dei moralisti francesi, dei grandi moralisti francesi del grande secolo, del Seicento, una moralità, dico subito, laica e stoica, che mi soddisfa poi fino a un certo punto. Ecco, quando io leggo figlio e figlia di Eva, umano e orfano, penso sì, però si può pensare subito ai figli di Dio, anche a me, almeno a me riesce, riesce, riesce istintivo. Quindi, eh, qualunque siano poi le, 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 le implicazioni, mh, sento un po' il bisogno di, una, di uno sfondamento di questo eh, e in questo senso per esempio mh, quello che Amigoni chiama perechismo cioè certe combinazioni eh, che come si dice non lasciano nulla al caso per cui il caso eh, non sembra poi essere tanto un caso mi fanno venire in mente le famose sincronicità di Jung ecco, che illuminano un altro aspetto della realtà più o meno Uh, più o meno misterioso, quello forse per cui Lacan lo chiama con disprezzo che io non, non condivido affatto un mago, non è questione di essere un mago, è questione di vedere che nella vita le coincidenze molto spesso non sono tanto coincidentali, per così dire. Comunque questo per dire dell'aspetto dell della scrittura di, di Amigoni, che è una scrittura, è già stato detto, l'avrei detto io, ma mi, ha preceduto, mi hanno preceduto le relatrici, che c'è una forte nostalgia di narrativa, di narrativa in prima persona in questo libro. Eh, io trovo che essa eh, traspaia anche nella eleganza dello stile di Amigoni, un'eleganza forse un po' vieux jeu, fortunatamente, fortunatamente, un'eleganza delle buone maniere, per esempio quando dicevo che la poesia negli, nella comparatistica americana è un pochino non popolare, io sono, però ho trovato in una rivista uscita appena Uh, che c'era un articolo sulla poesia, ma il titolo è, in italiano suona altrettanto pesantuccio che in inglese, la poesia e la mente ambi ambientalisticamente estesa. Poetry and the environmentally extended mind. E come un titolo così mi lascia un po' freddo, non l'ho ancora letto, mi deciderò forse, ma... Non è questo, secondo me, il modo migliore in cui si parla della poesia. E invece il modo in cui ne ha parlato, ne parla Migoni, per esempio, questo, questo uomo che sta in prigione, che aspetta, scrive, eccetera, è disperato, dunque è un poeta, ecco, mi sembra molto più provocatorio e pertinente. E a un certo punto, eh, Amigoni dice, lo cito in un certo modo, come dire, provocatoriamente contro lui stesso, no? dice... Forse solo chi maneggia macchine fotografiche o chi, come Celati, ha condiviso per lunghi anni i vagabondaggi di amici fotografi, quindi Luigi Ghirri, può davvero parlare di fotografia con cognizione di causa. Forse, sto sempre citando eh, Ferdinando, forse in fotografia non si dà discorso che possa prescindere del tutto da una prassi. E qui, naturalmente, come nella scherma, lui apre, si apre alla stoccata, no? Cioè, d'accordo. E allora la critica letteraria è il letterato, cioè c'è in Amigoni fortunatamente ancora quello che in Francia si chiama forse ancora homme de lettres, il letterato. E questo a me, oltre tutta la sapienza della sua analisi e della sua metodologia, questo confesso che è l'aspetto che più mi ha attirato. Grazie. Siete stati troppo bravi, troppo gentili e allora, come dire, mi manca, mi, mi manca il fiato. Eh, no, davvero vi ringrazio moltissimo, eh, avete dedicato un'attenzione al testo che, che mi commuove. Eh, <coughs> Da dove cominciare? Eh, tra l'altro io la foto che purtroppo non ho qui l'avrei in realtà in una chiavetta se il nostro tecnico onnipotente e di, ra di rarissima bontà, oltre che di rarissima conoscenza telematica, volesse farla vedere. Si può fare rapidissimamente? O?
colpa mia. Dunque, perché è molto interessante anche come colloca le foto l'una accanto all'altra tra l'altro amigoni si parlano le foto che non c'entrano niente l'una con l'altra apparentemente invece c'è un legame sottile eh, anche in questo accostamento non è facile siamo da fare scansioni per ecco per ecco no per ecco e basta questa sì quella lì esatto quella lì. ecco questa sarebbe la foto che eh, non a caso, sarebbe non a caso. stata gra grazie Geo sarebbe stata e, e nel libro è volutamente eh, montata diciamo subito dopo il capolavoro di eh, Leonardo eh, perché appunto eh, la descrizione che eh, Perec ne fa sempre lenticolare, millimetrica, capillare di una lenticolarità ovviamente difensiva naturalmente visto che si tratta di eh, materiale eh, affettivamente incandescente, Paolo Valesio parlava citando Antonin Artaud di fiamme e qui siamo proprio all'interno di un rogo addirittura eh, e quindi come dire Perec tiene volutamente il più bassa che può la temperatura perché appunto di rogo si tratta insomma. E, mh, la descrive in un modo tale che cre ho creduto ehm, con grande decisione che non esistesse, che in realtà fosse uno scherzo di Perec che giocava con il quadro di Leonardo. E poi ho visto dopo che in realtà la foto esiste, ma l'ecfrasis appunto, mi è, mi, è, mi, è, mi è molto piaciuto questa eh, citazione dell'ecfrasis e delle ecfrasis delle ecfrasis, che piacerebbe moltissimo anche a Perec, che non si adonterà se, se mi permetto di condividere con lui un po' di predilezioni l'ec frasis che ne fa per ec sembra davvero che sia un gioco un, uno scherzo eh, per quanto si possa scherzare in materiale così caldo del capolavoro di Leonardo eh, poi appunto montate insieme le due foto come vede, la foto e il quadro come vedete eh, il movimento che si crea eh, è molto evidente, cioè tutto il saggio di Leonardo è basato sulla ehm, paradossale compresenza della madre Sant'Anna e della Vergine come due corpi che eh, in realtà noi sappiamo che due corpi non possono occupare lo stesso punto dello spazio, nel quadro di Leonardo lo fanno ecco. qui appunto invece le due madri come vedete c'è l'agnellino naturalmente che qua è una capra il che eh, sarebbe piaciuto molto alla perenne ironia eh, perechiana visto che poi la capra ha anche un po' di un, un odorino di zolfo anche. Vabbè, comunque insomma c'è il, il, il capretto eh, lui gli tiene la mano eccetera eccetera ma le due madri sono distanti, tanto distanti che appunto la contadina Caterina sta per sparire fondamentalmente eh, non hanno più nessuna prossimità non l'hanno mai avuta eh, ed è come se um, ed è come se um, vedete c'è proprio un allontanamento insomma no? come se si fosse scomposto un insieme, come se la storia avesse con appunto la sua, la sua tempesta scomposto un insieme fondamentalmente, quindi quello che era un fantasma ipermaterno con una sorta di scorpo, due teste, quattro arti, appunto diventa appunto queste due figure. Va bene, eh, forse possiamo riaccendere le luci. Continuo a ringraziare enormemente il dottor Ruggeri per la sua eh, impagabile eh, gentilezza.
credo che, ahimè, ehm, eh, non potremo andare oltre, oltre le sette, grosso modo, quindi abbiamo pochi minuti. Ehm, e, e sì, e riuscire a, a sintetizzare in pochi minuti tutto quello che è stato detto è, è impresa eh, veramente eh, quasi impossibile. Um, davvero in, in una situazione così pubblica eh, sulla scrittura creativa o la, o la nostalgia della stessa non torno perché la cosa molto mi imbarazza quando appunto Oh, mi è scappato detto uh, dopo il discorso di Franca che non era la prima persona, in realtà non voleva dire, sì, dopo ho capito che poteva sembrare quasi come un vantarsi, no, stavo scherzando sul fatto che mh, alcuni mi dicono ma perché non lo fai, come per dire, mi, 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 mi danno dei compiti e che vabbè. Chissà, um, fermo resta che l'ecfrasis e le ecfrasis delle ecfrasis eh, mi piacciono tanto e non sono certo che in qualche modo non si possa fare scrittura creativa eh, anche appunto eh, da descrizioni di descrizioni, eh, anzi forse nel terzo millennio sarei piuttosto propenso a pensare che non si possa fare scrittura creativa che descrivendo e ridescrivendo, eh, visto che appunto eh, sì, um, la, la scrittura, come dire, eh, arriva, quantomeno in Occidente, arriva al terzo millennio piuttosto esausta, per, dire una, per citare una parola un po' cardinale, il titolo anche di un saggio di Deleuze su, su Beckett. Um, non, non, credo che si debba, non credo che debba comunque che sia scrittura, riscrittura, ririscrittura ehm, non credo che possa star da sola ecco. quindi effettivamente ehm, anche appunto l'interagire il, il costeggiare il magari coprirsi con le spalle con immagini Uh, il non allontanarsi dalle immagini, l'invocarle inv quando insomma, è necessario farlo, mi sembra che sia effettivamente qualcosa di, um, di fondamentale. Ecco, uh, da qui in avanti, se effettivamente, appunto, uh, come pare, uh, non sappiamo che cosa sarà della scrittura, ma certamente... Eh, il mondo come libro, il libro come al centro della semiosfera, eh, come lo conoscevamo, come si dice, insomma, eh, adesso non va per niente da sé. Eh, ogni volta si tratta di vedere che cosa fare dell'oggetto liber, libro, eh, co, se e come aprirlo, eh, se e come costruirlo naturalmente e allora effettivamente ben vengano le interazioni con appunto quello che si chiama intermedialità che boh, insomma, comunque dice rapidamente ciò che, che, che in qualche misura mi sembra sia il caso di fare, cioè intrecciare diversi linguaggi e illuminarne eh, le ombre in qualche misura. Eh, per fortuna le ombre non si possono mai illuminare del tutto, per fortuna, e attraverso appunto le diverse modalità di, di, eh, di raggiamento che i vari linguaggi ancora possono possedere, insomma. Um, che dire, sì, eh, l'ombra sì, del titolo è assolutamente sì, eh, fondamentale, nel senso che forse tutto, tutto il libro effettivamente ha eh, questo filo, insomma, un bratile che torna sempre. Eh, in realtà ci sono tanti rimandi tra i vari saggi, moltissimi sono già stati, stati detti, insomma, Uh, me ne sono accorto assolutamente a cose fatte non, non avevo la più pallida idea di dove stessi andando cioè sapevo dove andavo quando ne scrivevo uno ma certamente non che fine avrebbe fatto alla fine di, 
dell'organismo che appunto abbiamo qui davanti eh, e invece davvero ritorni echi rimandi eh, numerosissimi io stesso mi sono un po', un po mh, sorpreso di questo um, la poesia, sì, eh, certamente, mh, qui naturalmente in quella mh, citazione eh, poesia era eh, poeta e credo che forse sia così che lo intendeva anche Nabokov in quella, parò, in quella frase, sia semplicemente colui che in qualche misura Stavo per dire colui che scrive, no, ma in realtà no, qui stiamo parlando di scrittura, eh, siamo, come dire, sono attorniato, no, sono, sono all'atere di scrittori, quindi eh, va un, mh, viene abbastanza naturale parlare di scrittura. Lui, poeta, secondo me, non solo non divideva tra prosa e poesia, do, dopo tutto sappiamo che Nabokov nasce poeta e poi diventa romanziere, ma quando diceva che ogni essere umano è un poeta parlava forse di qualcosa di più, di più vasto, di più legato, sì, al desiderio, eh, quando, per esempio sono certo che lui direbbe che le sue farfalle sono poeticissime nonostante non siano scritte da nessuno, forse da Dio, ma eh, è quella una, è una scrittura un po' sulla quale non, è difficile avere ragguagli. Um, sì, questa probabilmente è una posizione romantica, sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'idea stessa che noi abbiamo di eh, letteratura, non so se l'abbiamo ancora francamente, eh, penso di sì in modo molto residuale, in modo che davvero non va da sé, eh, non è naturale eh, ai giorni nostri aprire un libro. Uh, sia un'idea che viene dal romanticismo, sì certo, cioè, credo che sia nato lì, insomma fondamentalmente eh, nel bene e nel male l'idea che in qualche modo la parola poetica possa dire qualcosa sull'umano che, che non si può dire in altro modo, ecco questo sì, sono, sono piuttosto d'accordo, eh, chiaramente i romantici erano portati a cavalcate vagamente folli, per cui eh, se questo vuol dire di nuovo porre al centro della semiosfera letteraria, no, eh, evitiamo come dire <ride> eh, debordamenti e eh, altri eh, discorsi, nel mio caso per esempio lo psicoanalitico, mi sembrano assolutamente fondamentali per in qualche modo traguardare da fuori eh, il rischio di rimanere dentro la letteratura e perderci, sì è un rischio molto elevato, insomma. Pu può essere l'antropologia, possono essere altri discorsi, può essere la filosofia da te evocata, eh, però sì, alla fine se quattro righe di letteratura funzionano, funzionano perché... Eh, permettono una esperienza estetica che solo quelle quattro righe permettono, insomma, certamente le quattro righe che funzionano per me eh, funzionano perché in qualche modo eh, muovono mente e affetti eh, in un modo loro peculiare e proprio, non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio, insomma. Il tutto naturalmente all'interno di un orizzonte molto fortemente eh, polisemico e questa è un'altra cosa, un'altra vera enorme ricchezza della parola letteraria. Bene, io davvero vi ringrazio infinitamente, eh, se qualcuno vuol dire qualche cosa eh, ben venga, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, mh, starei molto stretto per quanto mi riguarda anche perché appunto mi dicono che eh, è, è vero, no? C'è un orario di chiusura in qualche modo. Cioè. Bene, quindi non so, al qualche al altro minuto se qualcuno... Pubblico. Comunque è vero che ci sono tantissimi rimandi da un saggio all'altro. Sì, a, a, anche cose piccole, il dito indice di per esempio. Inseguire tracce, anche il lettore insegue tracce. No? Sul tuo esempio, per esempio il ruolo dell'indice che appare in Cincinnatus, 
poi torna in, nella madre di Cincinnatus il gesto, poi finalmente in Celati, no? questo dito che, che viaggia, poi anche il gioco delle foto, la foto della madre in, di Cincinnatus, la, la foto della madre del nonno quando si presenta e che ti rinvia al, al vuoto della foto della madre di Perec in qualche modo. No? Insomma, sì. E poi la Cecilia. La madre di Cincinnatus è Cecilia, la madre di Perec è Cecilia. Sì, ci sono allora, anche dei... De, insomma, de, uno si diverte anche sì, a cercare... Sì, è vero, sì, sì, de, 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 dei ritorni assurdi, eh, assurdi veramente, sì, beh, sincronicity, qui forse effettivamente Jung avrebbe da dire la sua, perché sì, certo. nomi propri di romanzi che non c'entrano niente l'uno con l'altro, quantomeno direttamente, che tornano stranamente, tornano. Sì, 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 sì. Con ruoli magari opposti, ma sempre molto che vanno nel profondo insomma. sì, è vero, è vero. Mm. è vero addirittura nomi propri e, beh, insomma quando ho letto appunto in una breve biografia di Atge eh, che la biografa scrive eh, dopo la morte del padre di Atge avvenuto quando lui aveva cinque anni eh, all trace of her vanishes cioè eh, ogni traccia della madre scompare cioè, sembrava veramente di leggere una riga di Perec, davvero una cosa beh, incredibile, cioè, se pensiamo all'acte de disparition, la disparition, la scomparsa, eh, ogni sua traccia che scompare, la traccia, eccetera, sì, eh, ci sono degli, degli strani ritorni, sì, sì, mm. proprio, sì. Beh, è la magia, no? Tu, tu hai cercato il valore magico anche, ed è anche quello è il valore magico della scrittura, in fondo. Bene, allora davvero grazie davvero ancora una volta.